Hi, there you are. Hi, teacher. How are you? Ah, aquí, batallando, entrando del trabajo. De me verdad. ha tocado andar en todas las localidades, entonces oh. he andado de arriba abajo. Me imagino de ello, oh, no. Pero ya hoy pude entrar y era tiempo. Ya, ya le extrañaba yo. ¿Qué le pasó? Decía yo. Sí, he estado, como se está haciendo un, una parte de seguridad física que me va a tocar llevar. Ajá. Entonces ando en la visita de todas las Ajá. localidades, haciendo entrevistas y todo eso, viendo sí. perímetros y todo. Pero sí, ya, tú. ahorita voy entrando. Oh my goodness, de you. Ok, muy bien, gracias por estar, Anita. Hi, Ana. Hi, teacher, disculpe, el viernes no pude estar. Qué barbaridad, si el viernes me abandonó. Sí, me dio humanidad. Lo sé. Lo sé. <risa> me puse un poco mal de salud, pero. De verdad, ah. pero ya está mejor. Gracias a Dios, sí. Ah, vaya. Eso me alegra escuchar. Very good. Está Hi, bien. Marce. Vendrando, Marcela. Marcela también nos abandonó el viernes. No le digo, pues, si el viernes casi que lloro. <risa> Ay, ¿quién es Marcela? ¿Nos escucha, Marce? Marce. Hi, teach. Hi, Marcelita. Se nos escapó el viernes también, Hi. Marce. Sí, pero vi el video. Ah, bueno. Yo también. That's, oh, well, ok, very good. Eso está bien. All right, very good. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Han trabajado en ella? Yo todavía no, pero espero en esta semana poder okay. meterle a sí, eso. Sí, está bien, ok. Y Más Anita, Marce sí, y... Ajá. Más o menos, teacher. No le he terminado porque pues tengo bastante trabajo, pero sí, ahí voy, ahí voy. De poquito. Ay. Está bien. Acuérdense que cualquier cosa me avisan y yo les ayudo allí, ¿verdad? Thank you, teacher. Gracias. Yeah. Very good. Okay, girls. Sí, porque solo girls sabemos. Hi, Margarita. Very good. So, um, yeah, last, yesterday was a On Friday, para las que vieron el video, eh, we were talking about season, we were talking about holidays in the United States, all right? Que es parte también de la plataforma. Es nada más para conocer un poco de vocabulario, ¿verdad? Thanksgiving, Valentine's, Christmas, Easter, todas esas festividades que celebran allá. Y muchas de ellas que igual nosotros, ¿verdad? And we don't celebrate Halloween or we don't, say thanks, we don't celebrate Thanksgiving, but we celebrate Christmas, we celebrate Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, Teacher's Day. <laughs> all right, so many other festivities, all right? So that was just vocabulary for you guys to um, to know. Today, we're going to uh, keep on talking about the going to, all right? Prácticamente hoy terminaríamos el going to, all right, section one. Y lo vamos a terminar eh, nada más como repasando las WH question words with be going to. All right, recuérdense que ya se les he dicho anteriormente las question words. Se pueden usar en cualquier tiempo, ¿verdad? Presente, futuro, pasado, presente perfecto, pasado perfecto, continuo. Usted, la que usted quiera. All right? This is, y el, el significado obviamente no va a cambiar, es el mismo. So we need to know. Tenemos que como recordar constantemente qué quiere decir what, where, when, why, how, which, para poder eh, contestar como debe de ser. So I'm going to show you these girls para que vamos acá. Tenemos este aquí. Vamos a ver. So we have WH questions with be going to. Acuérdese que be going to no es que sea un tiempo verbal. Él pertenece al futuro. ¿Verdad? Es una forma del, del futuro. All right. Y eh, le decimos be going to porque el be lleva el be, obviamente. ¿Verdad? Am, is, are. Y de ahí se va desglosando con el pronombre o el sujeto que le corresponda. El going to va a quedar igual. So remember that we said that eh, tenemos el be plus going to plus the verb on the base form. The verb doesn't change, okay? You can say the Yuara is going to play, we are going to play, they are going to play, queda igual. Solo cambia el verbo be. Now, cuando hablamos del be going to nada más la semana pasada, Teníamos, por ejemplo, las yes, no questions. Y digo, are you going to uh, work late? All right. Are you? So your answer is going to be yes, I am. 
or no, I'm not. Por eso jugamos con el verbo be, ¿verdad? Y de, de hecho, con ese respondemos en forma corta. Ok, now, la diferencia ahora nada más es que le vamos a anteponer al verbo be the WH question words para hacerla ya an information question, not a yes, no answer question. All right? So here we have WH question with be going to. And then we have this one here. Vamos a ver. All right, information questions with going to. So we have what, we have when, where, why, how, who, with, en el caso que usted quiere preguntar con quién irás eh, a, la, a la fiesta, no? So you say who. All right, so we have what, when, where, why, how, who. All right, which nos faltaría, but we know it, all right? Entonces, la, lo demás va a quedar igual que como una yes, no question. All right, so we're going to have, eh, hi Juan Carlos, no lo había visto entrar, disculpe que no lo saludé. So we have the WH questions here, and then we have the verb be. All right, so what am I going to travel? Or when are you going to travel? Why is he going to travel? All right, how are we going to travel? Ahí va a depender, hi Mati. Ahí va a depender, obviamente, de eh, lo que usted está, quiere, quiere saber, lo que usted quiere preguntar. Ahí va a preguntar, por ejemplo, usted va a viajar y le digo, ¡Ah, Marce, when are you going to travel? Y le pregunto, ah, bueno, ya me contesta Marce, y luego le quiero saber a dónde va a ir. Le digo, Marce, where are you going to travel? Y le digo, why, why are you going to travel? Y la otra, ¿y con quién va a ir, Marcelita? Who are you going to travel with? All right, entonces ahí yo puedo hacer Mil preguntas, siempre con el mismo verbo, porque yo quiero saber dónde, cuándo, por qué, con quién, all right, etc. All right, so here, this is the structure, all right, WH questions, plus verb be, plus subject, plus going to, si se fija, está unido aquí, porque no se puede separar, plus travel, ojo, eh, el verbo be, yo lo decía la semana pasada, tiene que sonar, si lo va a contratar o no, en este caso, como más, uno dice, what's he, what's he gonna do? Podríamos, ¿verdad? Pero es como raro. Entonces, what is, pero siempre tiene que sonar este verbo be. No podemos hacerlo como omitirlo, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca. So, the structure is WH questions plus am, plus subject, I mean, the verb be, plus subject, plus going to, plus the verb, ¿ok? Esa sería como la gran estructura que necesito que ustedes vean. Y ahí va a depender the question. Do you have any questions? Voy a dejar de compartir un segundo. Do you have any questions about this? No? We understand, Margarita? Yes, the Yoara. Very good. Annie, do you understand? Yes, Mati, do you understand, Mati? Yes? Yes, teacher. Excellent, very good. Marce and Juan Carlos, do you understand? All right, I guess they are yes, not teacher. around. Okay, very good, Marcela. Thank you. All right, and Lisette is coming in. Hi, Lisette. También, no, Lisette no nos abandonó el viernes, ¿verdad, Margarita? O como no, Lisette me abandonó el viernes, José también. Ya no me acuerdo. Yo era una de las cinco que estábamos ahí. Es presente. cierto, Lisette. Perdón. <laughs> All right, ya ves que me traumé, ese día me traumé, casi que lloro después de clase. No, mentira. All right, very good. Ok, so Liz, estábamos viendo nada más esto. Ya lo voy a volver a poner para que lo vean usted y luego pasamos al ejercicio. So here, Liz, we're talking about information questions, ¿verdad? What, when, where, why, how. Permítame que se me aquí. ¿Alguien está escribiendo en el grupo? No. No. Okay. All right, sorry. Okay, so at least we have WH questions here, and then we have plus um, WH question plus the verb be, plus uh, the subject, plus going to, plus the verb. Lo único que vamos a hacer diferente, Lizette, y todas las demás, y Juan Carlos, es el hecho de que ponemos, anteponemos la information question, o la WH question. Ahí depende de lo que usted quiera saber, lo que usted quiera preguntar. And then, lo dejamos igual de aquí para allá. Es igual como que usted quiera hacer una pregunta de sí o no. 
¿Verdad? Yo le hubiera podido preguntar ahora, Lizeth, ¿are you going to be in class? Y usted me hubiera dicho, yes, I am, of course, ¿verdad? ¿Cómo? Yo nunca me pierdo una clase. <coughs> Igual que todas. <coughs> All right, very good. So, entonces, pero ahora le anteponemos la WH question para saber. Yo le digo a Margarita, what time is your English class going to be at? Ajá, Margarita. What time is your English class going to be at? The English class is six o'clock. My English class is going to be at six o'clock. Very good. All right. Uh, Marcela, who is your English teacher going to be? Who is going to be your English teacher? My English teacher is going to be Jessica. Yay, very good. All right. Excellent answer, Marcela. All right, very good. A ver, eh, Annie. Um, a ver, Annie. What, listen to this, Annie. What are you going to study in English class? Um, otra vez, hágame la pregunta. Tí, yes, no of course, yes. What are you going to study in English class tonight? What are you hora, going to... Uh -huh. ¿Qué hora es estudio inglés de, en la noche? No. Pues, What no. are you going to study? Yo, por ejemplo, yo sé que usted recibe clases de inglés, ¿verdad? Yo soy Rosita, una amiga suya. Yo le digo, ajá, te, Ana, what are you going to study? What are you going to study ah, in English es, class es. tonight? No, what? Are you going to study simple present, the verb be, what? What topic? Do you understand my question, Ani? Si no, alguien que nos ayude ahí. Lo importante es que vayamos descifrando the information. What? What are you going to study? What are you going to study tonight in your English class? Es que no le entiendo. ¿Con quién practico? O con quién no. ¿Qué, estoy, ah. ¿Qué estoy estudiando? ¿Qué Eso. estudiaré? ¿Cuál es el ¿Qué tema? Estudi ah. Ajá. ¿Qué estudiará hoy en su clase de inglés? So I'm going ah. to. No, uh -huh. the question going to. That's right. What are you going to study in your English class? Ah, ok. Entonces sería. Uh -huh. um, I am study, I am going to. I, I am, am going to. Uh -huh. Study English. Eh, with qué? Eh, ¿Cómo se dice la. la eh, las preguntas? Ah, oh, the questions. WH questions. WH questions. Yes, very good. Ok. Entonces, si, fíjense ahí. Voy a dejar de compartir una vez más esto. Fíjense ahí la importancia de recordarnos qué quiere decir cada palabrita, ¿verdad? What, where, when, ¿verdad? Para, para poder dar la información correcta, en este caso, ¿qué? Y recuerden, el going to es futuro, ¿verdad? Entonces, cuando usted oiga going to, no es en el momento, es lo que va a suceder. Yo le hubiera preguntado hace dos horas a cualquiera de ustedes, ¿qué estudiaremos o qué estudiarán hoy en la clase de inglés? Estudiarán, going to study. El going to me futuriza el verbo, ¿sí? Yo le digo, como van a cenar hasta las, digamos, siete y media, si siete termina ahora, a las siete y media y es un futuro. Entonces yo le pregunto, Mati, what are you going to eat? Y Mati me dice, I am going to eat seven, no, ¿cómo sería, teacher? Pero, pero, ah, pero mire la que, pregunta, que Mati, Mati, ajá, what, no, what time, Mati? What time, okay. What, what, you know, I pizza, beans, eggs, chicken, I don't know, pupusas. Okay. <laughs> All I right. Uh -huh. eggs. Okay, eggs. I'm going to eat eggs, very good. Entonces, ¿qué está diciendo? Comeré eh, huevos, comeré pupusas, comeré lo que vaya a comer. All right comeré, o como nosotros decimos, voy a comer pupusas, no ahorita, va a comerlo en una hora y media, ese es futuro, el going to es el voy para nosotros, ¿qué vas a hacer mañana? What are you going to do tomorrow? 
I am going to the bank. Yo voy a ir al banco o yo iré al banco. Pero ese voy para nosotros es el going to. All right. Entonces yo le pregunto, ¿qué va a hacer? A, a, no, no, ¿A dónde va a ir? All right. Ese va para nosotros es el going to. All right. Que nos da un futuro. All right. So we do it. Y siempre lo hacemos cuando lo traduzca. Que lo, ya, una vez usted lo entiende y lo asimila, ya no lo traduce. Pero si necesita traducirlo, es futuro. ¿Verdad? Y de repente Margarita me dice, teacher, dice que tengo que leer algo. Y yo le voy a decir, what are you going to read? ¿Qué va a leer? Me dice, a un reporte. I'm going to read a report. Yes. O Lizette me dice, la niña va a cumplir años. It's, uh, it's going to be her birthday. Yo le digo, when is her birthday going to be? Y me dice, ah, it's going to be next Saturday. Entonces, todo está en futuro ahorita. ¿Sí? Ok, todo está en futuro. Entonces, cuando lo traduzcamos, lo hacemos con el, el, o lo decimos así como, será, o celebraré, o comeré. Lo que pasa es que en español no hablamos así. Yo comeré pizza. O sea, si no, yo voy a comer pizza a las siete y media. No, yo iré a comer. Yo comeré, eso es bien raro. Yo comeré, all right? But that's future, ¿verdad? That's future. Ok, entonces, acuérdense que, hi, Celine. Dios mío, si estoy feliz y tengo bar. Y me faltan. Very good, ok. Hi, Celina. Hi, Charlie. Hi, teacher. Excellent, nice to see you. Ok, so here we're going to continue, guys. Vamos a hacer esto de aquí. A ver. Solo déjenme pasarlo para abajo. Ok, oops. Ahí. My friends, esta ya la hice yo por ustedes. Miren que nice soy, ya se le hice una, se hacen las otras cinco. My friends are going to see a movie. All right? Esa ya la terminamos. My friends are going to see a movie. ¿Por qué are? Porque tengo muchos amigos. My friends, si dijera my friend forever alone, solo una, entonces dijera my friend is going to see a movie. El único cambio que existe aquí es en el verbo be. Ok, entonces los dejo aquí. Vamos a quedarnos ahorita en este grupo, pero sí vamos a hacer una práctica verbal donde sí lo voy a mandar a sus grupos. A ver, Mr. Smith, usted invente el resto de la oración. All right, number three, I. Ah, I qué? ¿Qué? Piense qué va a hacer, qué va a hacer más noche, o qué va a hacer el fin de semana, o qué va a hacer el otro viernes, estar en clases de inglés. Very good. Eh, number four, Bob and Kathy, all right? The movie, we. Entonces, quiero estas cinco, ¿ok? Aquí nos quedamos trabajando. Cuando termine, me empieza a decir, I finish, I finish, I finish, y revisamos. Recuerda el verbo be, debe de ir, ¿ok? All right. Si me necesitan, aquí estoy. I'm going to be here.
Let me know when you finish, okay? All right, let me see. There you are, number two there you. Mr. Smith. Me escucha? Yes. Ahí está. No sé qué le pasa a este micro. Okay. Bueno, yo puse Mr. Smith is going, is going to The meeting of Friday. ¿Y el verbo de Joara? Eh... Mr. Smith is going to. Ajá, ¿y el verbo? Ah, es cierto. Tiene razón. Ah, pero me falta esa parte. <risa> All right, podría ser he's going to go, he's going to attend, uh -huh. ¿verdad? he's going to arrange. Sí. Ahí puede ser cualquier verbo siempre y cuando pegue con el contexto, ¿verdad? Very nice. Uh -huh. Uh -huh. Very good, thank you. Annie, number, number three, Annie. I am going to see you tomorrow. I am going to, I am going to see you tomorrow. Excellent. Yes, Annie. Very good. Nice sentence, Annie. <laughs> very good. Marcela, number four. Bob and Patty are going to marry in December. Ah, okay. A ver. Bob and Kathy are going to get married, Marce. El verbo sería oh. get. Cuando uno se va a casar, usted dice, I'm going to get married. Es el get married va junto. All get right? married. Get married, yes. Very good. Nice, very good. A ver, Selina, the movie, Selly. Uh, okay, dice, the movie is going to make funny and good. 
is going to be funny and good. Okay, it's going to be. Será, ¿verdad? Divertida, all right, o cómica. Very good, nice. Okay, very good. Number six, we. Uh, Charlie, a ver, Charlie. Okay, teacher. Uh, we are going to eat pupusas in Olocuita the next week. No, really? <laughs> very good, Charlie, nice. Okay, very good. A ver, eh, Margarita, number three, Margarita. Otra vez, regresemos a la tres. I am going to walk to the park at eight o'clock. I'm going to, I'm going to go. Walk. I'm going to walk, yes. Walk. I'm going to walk to the park at eight o'clock. Excellent, very good. Uh, Lisette, a ver, Lisette. Um, escoja un número, a ver. Usted me dice cuál. Um, before. Okay. <laughs> <laughs> Bob and Kathy are going to take pictures at the party. Are going to take pictures at the party. Más que se van a casar. <laughs> Very good. <laughs> All right, nice. Mati, tell me another sentence. Cualquiera. Usted escoja cualquiera. Uh, six. Okay. We are going to the beach uh, on December. We are going to the beach in December. In December. Ah, uh, y el verbo, Mati? Going to go. Ah, ok. We are going to go. Very good. A veces nos podemos confundir, ¿verdad? Con el solo dejar I'm going. Por, y si yo digo I'm going to the beach in December, por decirle algo, ese es presente continuo. ¿Verdad? I'm going to play. I mean, I'm going, I'm going to the beach. Es como decir I am listening to music. I am reading the book. Entonces, para hacerlo eh, futuro, con el be going to, necesito un verbo después. I'm going to go, I'm going to visit, I'm going to swim, I'm going to take my family to the beach in, uh, in December, all right? Yes? Okay? Okay, continuemos con esta tarea de acá. Questions, ahora las van a hacer preguntas, yo les hice una. Are my classmates going to be late? All right, entonces ahora, John and Steven, the airplane, I, you, and it, all right? Igual, aquí el tubi que le corresponde y el complemento, pues, es su creación, ¿ok? All right. Oh, I'm finished. I think that this boat. <laughs> oh, my goodness, Eli. Ok, ok, so can, can you give us a little moment so your classmates finish everything? Yeah. Thank you, Sally.
All right, let's see. Um, Selena, can you do number eight for us? The first is, are young and Steven, in, and Steven going to be in class? Ah, very good, all right. So you say, are John and Steven going to be in class? Very good. Lisette, number nine. Ahí sí me dio dudas para, um, no sabía si hacerlo siempre con el, por ejemplo, is o tener que usar las, las doble, doble. Doble questions. Doble question. Podría uh -huh. dejarla nada más con is, Lisette, porque aquí como solo nos están dando el espacio, ¿verdad? De un, oh, o sea, un espacio, yeah. podríamos dejarla nada más con is. Ok, entonces es, es is, is the airplane going to fly in the park? Wow, very nice. Yes, very nice. Very good. Okay, next one. Let's see. Uh, Juan Carlos. Is that Juan Carlos? Oh, yeah, salió. Yeah, salió. Huh. All right, let's see. Charlie, what do you have for number 10? Number 10. Uh, I. Okay. Am I, going, am I going to eat pizza tonight? <gasps> yes, I am. No, I'm not. All right, very good, nice, very good. Then Joanna, can you do number 11? 11. Yes. Are you going to sleep? Yes, I am. <laughs> very good. <laughs> are you going to sleep? Yeah, are you going to sleep? Es que estaba esperando la hora, pero no la he No, are you going to sleep? Yes, I am. Very good. Marce, the last one, number 12. Is it going to rain tomorrow? Yeah, is it going to rain tomorrow? Ya no, ya no más lluvia. Thank you, Marce. Very good. Is it going to rain tomorrow? We don't know. Maybe. All right. Very good. Okay. Nice. Thank you. So here we have this. A ver. Esta de aquí. Tómenle fotito. Te extrañaban la foto, yo sé. <laughs> All right. Ahora, ¿qué van a hacer? Is this future going to? The weekend starts tomorrow. Vamos a hacer que hoy es viernes. The weekend starts tomorrow. And Sam is going to be very busy. Write sentences using the pictures I'm going to. Okay, por ejemplo. Aquí vemos la hora. This is number one yo puedo decir. No me van a copiar. Puedo decir, Sam is going to wake up at six in the morning. Ok, la number, number two, ya con sus compañeros en su grupo, usted decide, ah, ok, a cup of coffee. ¿Qué hará, qué va a hacer Sam con el cup of coffee? What about number three? Usted le va a contar el día al pobre Sam aquí, pero él está, va a estar bien ocupado. Ok, do you understand? Ahorita no es que me van a hacer yes. preguntas, sino que solo oraciones viendo los dibujitos que están aquí. You're going to make sentences using the pictures, using going to. Y como estamos hablando de Sam, va a ser is. All right? Ready? Yeah. Sure. Excellent. Yes. Hi, Sulmita. Uh-huh. Sure. Can we, can we copy the, the verb, uh, wake, for, for, the, for the morning, no. for Sam? Yeah, sure. Yeah, it's okay. You can use okay. wake up or get up or, I don't know, open his eyes or something. I don't know. You okay. create it. Okay? A ver, Zulmita, okay. eh, acaba de entrar. La voy a mandar a un grupo y ya entro para explicarle. Oye, Zulma. Teacher. Hola. Teacher, yo quería estar solamente escuchando. Ok. Y sé que estoy en, en turno mm. y todavía okay. tengo personas alrededor que atender entonces quería okay, escuchar so porque sí. solo estoy haciendo algo a donde puedo estar escuchando ah vaya entonces sabe que voy a hacer la voy a mover eh, vaya ya, ya la muevo para para que esté vaya, con, está bien con personas si no, yo, yo espero thank you
Zulma la puse en otro grupo con Margarita y con Carlos para que escuchen nada más lo que ellos están haciendo. Zulmita. Marce. Marce, ¿qué le pasó? No sé, me estaba conectando al grupo y después me regresó. Aquí la veo, Marce. Um, a ver. La voy a mover y la voy a volver a mover para que esté con el grupo de Ani y con, con Lisette. Oye. Ok. Nada, Marce. Ajá, Sam is going to grab at the outlay. Mm -hmm. Right. Two. Um. Vale, tomará café. Ah. Mm -hmm. okay. Okay. Eh, Sam is going to eh, coffee. Take, take the coffee. Take the coffee. Mm -hmm. And the afternoon. Eh, Sam is going to. ¿Qué me dijo? Yo se me olvidó. Sam is going to take the coffee in the afternoon. Okay. Okay. In the office. Afternoon. Okay. La tres. Ah, tenía que ir a nadar. No sé, no lo pongamos en la, en la tarde o en la mañana, porque pongamos que en la tarde va a ir a, a nadar. Ah, no, vea. ¿Qué es esto? Sí, ¿Qué? bueno, yo puse sí, Sam. Yo he puesto Sam is going to swing in the pool on Sunday. Logró entrar, Marte. Sí, no sé por qué Zoom me sacaba cada vez que quería entrar al grupo. Cuatro. Sí. Quería sacar tu link. Sí. Sam is going to swim in the pool on Sunday. Es que el otro no le entiendo. Ah, ok. Sam is going to Ajá. swim Ajá. in the pool on Sunday. In the pool. 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 De in jugar. the pool. No. P-O-O-L, Ani. Pool. Pool. Ajá. On Sunday. Sunday. 
Ya le cambió el día a Tani. <risa> es que ando bien distraída, lo siento. That's okay. Ya, yeah. bye. Cuatro. Cuatro. Mm. Desayuno. Es como comer. Ajá. Ah. Uh -huh. Sí, parece desayuno. Como desayuno. ¿eh? Sí. Pero, sí, es desayuno. Uh -huh. Ah, okay. <risa> San Hola. <is> going... <risa> vale, entonces pongamos. San is going to eh, Eat the breakfast. Uh -huh. Sí, que desayuna. Ah, saludablemente, pongamos, no sé. Healthy. Algo así. Eh, eh, ¿Cómo decir, Marcel? Saludablemente. Saludable, algo así. Sí, como se pone. Saludablemente saludable. ¿Cómo se escribe saludable? Saludable. H E Healthy, exacto. H E A L T H Y Saludable men and bracelet. Yo digo porque sí, sí. Sería Healthy break o oh, sí, verdad? A healthy breakfast, yes, Marcela. Yes. Muy bien, Marce, very good. <laughs> Ustedes me impresionan a mí. Thank you. Yes, no escribíme. A L. L. Vale, cinco. Es una computadora. Ah, Tan is going to email tonight. Um, ya puso usted. And Sam is going to work in the computer be late. <laughs> <risa> y la Marce que ha puesto me quedé en San is going to work in this, compu, this computer pero se puede yo digo pues voy a revisar su correo sí pues sí vamos a poner lo mismo Va. vamos a ver ¿Y eso qué es? El 6 Bookstore. Es la librería. Donde venden libros. Bookstore. Ah, Ajá, bookstore. Donde venden libros. <risa> no, bookstore. Librería, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bookstore. Bookstore. Sam is going to buy the book in the bookstore. ¿Cómo dice? Is going to buy. Yes. Buy. Going to buy the book. A book in the bookstore. In the bookstore. Mm. Vale. ¿Y qué va? Comprar. Ir a comprar. Uh -huh. Ir a comprar. Sí, sí. Sí, Ani. Ok, sí. 
La siete te va a gustar, Ani. Ay, sí, tan chulo. Voy a tener, voy a tener otro chihuahuita. Sí. Mi mami no quiere, pero sí. How many chihuahuas do you have, Ani? Mande, disculpe. How many chihuahuas do you have? Ay, se me fascinan los chihuahuitas. Pero how Eso many? Sea... Tiene, ya. Yeah. Sí, no lo conoce. No. ¿Cómo no? Si yo lo he enseñado. En serio. A pesar de mi amiga. A mí me lo enseñaste. Sí, este, a veces está en la clase y se despide. <risa> <risa> es bien me que quiere ver lo que estoy haciendo. Entonces se, se pone ahí a ver. Oh. ¿Lo ven? ¡Ah, sí! ¡Ay, ah, sí, qué bonito! Vaya, he venido a visitar. Y queremos otro, un negrito. Vaya, ah, entonces sería, Sam is going to work in the dog. No sé, work in the dog. He's going to walk the dog. Pero Jessica, going puedo to walk usar Sam, Sam is going to ride a dog. Ride, o sea, es eso. Puedo. Ah. No puedo usar eso. Ya, yeah, pero entonces cuando, cuando hablamos de perrito, Lisette, es como uh -huh. decimos eh, Sam Caminar. is going to walk the dog, ajá, es como darle un paseo ajá. al perro, ajá. Ajá, esa era mi duda, si podía sí. usar el sí. otro verbo. Ajá. No, porque si usted dice, no. Sam is going to ride the dog, es como que va a montar al perrito. Ajá, okay. ajá como que se va a subir en el perrito. Ajá. 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 Esa era mi duda. Ajá. Ok. Ajá. Bye. Vaya, a ocho. Eh, um, are going to France. Are going to France. Is going to... Al cine. Pongamos que va a ir con sus amigos al cine. No. Sam are going to Pero quiere decir que como que se va a reunir con ellos o, o... Ah, que van a ir al cine con sus amigos. No, muy largo. Sam is going to go the cinema with ¿Y tú qué has puesto? With... Ah, no se están haciendo. Sí, sí la estamos yeah. haciendo juntas. <risa> <risa> Yo le puse going to see a movie. ¿Ah? Yo le puse sí a movie. Sí, 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 sí a movie with, with her friends. Yeah, no, le puse Sam and your friends are going to see a movie. Ah, ah ya. Yeah. Are you? No, hombre. ¿Qué le puso, Lizeth? Sam and your, Sam and your friends. Sam y sus amigos. Bueno, ¿verdad, Jessica? Yeah. And his friends, Lizette. And his friends. And his friends. Tus amigos de él, ¿verdad? His friends. Ajá, ajá. His friends, okay. And, and his friends. Ahí ya cambia el pin. Sería, are going. Yes, are going to see a movie. Ah. Uh, Era lo mismo que queríamos poner con, con la Ani, pero con redacción. <risa> ok. Me salía mejor en, es, en Spanish que en el... <risa> eh, okay. Entonces, ¿queda cómo? Marte, ¿cómo dijiste que quedaba? Sa San. San and, his, uh, San and his friends are going to see a movie.
amal. Ay, come la pizza. He's going to. Ajá. Uh -huh. Sam is going to eat a pizza. <laughs> Eat pizza. Eat a pizza. Vaya, voy a dejar de compartir porque creo que uh, yo no lo veo. Y la lista se fue. No, ahí está. Sí. Did you finish? Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Okay, okay. So let's yes. go back. Okay, so we can go back and check, okay? Bueno. Hello, Ani, please. <laughs> oh, hello. Hello, hello. Oh. No, verdad. No, ya vienen los demás. Ah, vale. Tanto ahí están ya. All right, let's see, guys. Let's share it quickly so we can see what you guys came up with. So we have, we have this, future going to. Aha, uh -huh. so Lisa, number one. La primera. Sam is going to get up at late. All right, very good. Thank you. Let's see. Um, Annie, number two. Uh, Sam is going to take the coffee in the afternoon. Okay, so Sam is going to take coffee or drink coffee. Very good. Margarita, number three. Voy, teacher, voy, teacher, oh, okay. me, estoy, me estoy separando porque mis vecinos tienen fiesta y se escucha la música. <laughs> ok. Bye. Sam is going to swim the pool every day. He's going to swim in the pool every day. All right, very good. Charlie, can you do? Yes, very good. Charlie, four. Uh, Sam is going to eat his breakfast every morning this week, except the next Friday. Okay, except next Friday. All right, very good. Marce, number five. Sam is going to work in his computer. In his computer, very good. Uh, Selena, can you do number six? Selena, I couldn't hear you, honey. Your mic is Selena off. Selena estuvo conmigo, se la voy a decir. Ah, yeah. vaya. Six, ¿verdad? Yes, please. Sam is going to go bookstore in the evening. He's going to go to the bookstore in the evening. Very good. Then you are yes. number seven. <laughs> <laughs> no, no sé, vale, qué barbaridad. Sorry. Ahora va a contestar Selina. Ya, ya, le, ya, ya la oí por ahí está. Ah, vaya Selina, pues usted vaya, Selina. Number eight, yeah. Okay. Uh -huh. Sam is going to go out his dog in the... Sunday in the morning. In the Sunday or on Sunday, Sally? On Sunday. Selena, on Sunday. I'm in Karen, I see you. All right, very good. So you can say Sam is going to take his dog for a walk. All right. Eh, como pasear al perro. Cuando usted dice voy a pasear a mi perro, usted dice I'm going to take, um, I mean, I'm going to take my dog for a walk. All right. Yeah. Or I'm going to walk with my dog. Very good. Mati, number eight, please. Oh, Mati, estuvo con nosotros. Uh, <laughs> eight. Number eight. Uh, Sam is going to visit your friend in the night. At night. Ay, Mati, ya sabía. Very good. At night. Mati, decimos your friends or his friends. ¿Va a visitar a mis amigos o a los de él? Los de él. Ah, entonces, his friends, Mati. His friends. Okay. Yes, very good. Yeah, no problem. Very good. Number nine. Who's going to do number nine? Marce, thank you. Aha, uh -huh, Marce. <laughs> Sam is going to eat a pizza. Yeah, Sam is going to eat a pizza or a piece of pizza or pizza. Very good. And the last one, number 10. Who's going to do number 10? Hi, teacher. Aha. Uh -huh. 
uh, Sam and his girlfriend are going to watch a movie in the cinema while while they eat popcorn. Oh my goodness. Okay, so they are going to go to the cinema. Very good. All right. So, guys, eh, remember, you have to remember about what, where, when, why, todas esas preguntas. Las, la clave ahí es recordarnos qué quiere decir cada palabrita. ¿Verdad? Cada palabrita para poder dar la información correcta y la estructura es igual. WH question plus verb be plus going to plus the verb. Acuérdese que el verbo, este verbo final después del going to, no lleva ningún cambio para nadie. Si la única regla complicada es la del presente simple, que le agrego S, que S, que I, S, lo demás es bien fácil. Es lo mismo para todos. All right, so you just have to remember that, ¿ok? A ver, mañana terminamos la sección 1 y empezamos la sección 2. La sección 1 me parece que es vocabulario mañana, entonces es rapidito al principio y luego ya iniciamos con la sección 2. Quiere decir que les recomiendo y les pido que la sección 1 la terminen ahora, si en caso no la han logrado terminar. Y si no han hecho nada, pues le puedes jalar las orejas de forma virtual para que empiecen a hacerla. Oye, porque si no, nos atrasamos todas y todos. All right, very good. Thank you so much. I will see you tomorrow, guys. Okay, have a nice night. See you tomorrow. Bye, see you. Bye. Bye-bye, see you. Bye.